പാമ്പിൻ വിഷം ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വന്തം മരണം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച ഷിമിറ്റ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഹെർപറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാൾ പാറ്റേഴ്സൺ ഷിമിറ്റ് ഉഭയജീവികളെയും ഉരഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഹെർപറ്റോളജി ഷിമിറ്റിന് ഇത്തരം ജീവികളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലെല്ലാം അഗ്രഗണ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഷിമിറ്റ് ന്യൂയോർക്കിലെ അമേരിക്കൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലും തുടർന്ന് ചിക്കാഗോയിലെ ഫീൽഡ് മ്യൂസിയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നിരവധി പദവികളും വഹിച്ചിരുന്നു അതിനെല്ലാം പുറമെ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു പാമ്പ് വിദഗ്ധൻ കൂടിയായിരുന്നു ഷിമിറ്റ് തന്റെ നീണ്ട ശാസ്ത്ര ജീവിതത്തിൽ ഷിമിറ്റ് എണ്ണമറ്റ മാരകമായ പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് ഇതൊന്നുമല്ല പാമ്പിൻ വിഷം ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വന്തം മരണം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചയാളാണ് ഷിമിറ്റ് അതിനുവേണ്ടി പാമ്പിൻ വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടും ചികിത്സ പോലും തേടാൻ തയ്യാറാവാതെ ആ വിഷം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷിമിറ്റ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു പാമ്പുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ ലിങ്കൺ പാർക്ക് മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ചിക്കാഗോ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മുപ്പത് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർ തേടിയത് ഷിമിറ്റിന്റെ സഹായമാണ് പാമ്പ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ളതാണെന്നും കടും നിറമുള്ള അടയാളങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞതാണെന്നും ബൂംസ്ലാങ് പാമ്പിന് സമാനമായ തലയുടെ ആകൃതിയുണ്ടെന്നും ഷിമിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൂടിയ വിഷമുള്ള ജുവനൈൽ ബൂംസ്ലാങ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പ് ബൂംസ്ലാങ് പാമ്പിന്റെ വിഷത്തിന്റെ വീര്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അന്നുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുമായിരുന്നില്ല ഏതായാലും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പിനെ ഷിമിറ്റ് അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു അതിന്റെ അസാധാരണ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് തള്ളവിരലിൽ കടിച്ചു മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് ഷിമിറ്റ് മുറിവുകളിൽ നിന്ന് രക്തം വലിച്ചെടുത്തു തുടർന്ന് ചെയ്തത് ആരും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വൈദ്യ സഹായം തേടാതെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഡയറിയിൽ വിഷം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അക്കാലത്തെ പല ഹെർപറ്റോളജിസ്റ്റുകളെയും പോലെ ഷിമിറ്റും മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ കെൽപ്പുള്ള വിഷം ഈ ബൂംസ്ലാങ് പാമ്പുകൾ കൊണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മുറിവിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പകരം ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയ ഷിമിറ്റ് തന്റെ ജേണലിൽ വിഷത്തിന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രവുമല്ല ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷണങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നൽകിയത് അമൂല്യമായ അറിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേണലിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം നാലേ മുപ്പതിനും അഞ്ചേ മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ശക്തമായി ഓക്കാനിക്കാൻ വന്നു എന്നാൽ ഛർദിച്ചില്ല അഞ്ചേ മുപ്പതിനും ആറേ മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ശക്തമായ തണുപ്പും വിറയലും അനുഭവപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നൂറ്റി ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പനി ആരംഭിച്ചു വായിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ രക്തസ്രാവം ആരംഭിച്ചത് അഞ്ചേ മുപ്പതോടെയാണ് കൂടുതലും മോണയിൽ നിന്നാണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈകുന്നേരം എട്ടേ മുപ്പതിന് രണ്ട് കഷ്ണം പാൽ ടോസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഒമ്പത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് വരെ നന്നായി ഉറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് മിക്കവാറും രക്തമാണെങ്കിലും ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണത് പുലർച്ചെ നാലേ മുപ്പതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു തുടർന്ന് ഓക്കാനം ഛർദി എന്നിവ ആരംഭിച്ചു ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത അത്താഴമുണ്ട് കൂടുതൽ നന്നായി അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും രാവിലെ ആറേ മുപ്പത് വരെ ഉറങ്ങി ഉറക്കമുണർന്ന ഷിമിറ്റ് തീരെ അവശനായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്നു ടോസ്റ്റും ആപ്പിൾ സോസും കാപ്പിയും വേവിച്ച മുട്ടയും പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി കഴിച്ചു ഓരോ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലും ഒരു ഔൺസോ അതിൽ കൂടുതലോ രക്തം ഉള്ള മൂത്രം പോകുന്നു വായയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം തുടരുന്നു അമിതമായില്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി എഴുതിയത് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ അദ്ദേഹം ഛർദിക്കുകയും ഭാര്യയെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു സഹായം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഷിമിറ്റ് പ്രതികരിക്കാതെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു ഷിമിറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്
മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഷിമിറ്റിനോട് വൈദ്യസഹായം തേടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ചിക്കാഗോ ഡെയിലി ട്രിബ്യൂൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ അത് രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുമെന്നായിരുന്നു ഷിമിറ്റിന്റെ മറുപടി വിദഗ്ധനായ ഒരു ഹെർപെറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയതിനാൽ ബൂംസ്ലാങ് ആന്റിവെനം ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് ഷിമിറ്റിന് അറിയാമായിരുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അദ്ദേഹം സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ടത്തരമായും എടുത്തുചാട്ടമായും കണക്കാക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ബൂംസ്ലാങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അക്കാലത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ വിശ്വാസത്തെ കടപുഴക്കാൻ സാധിച്ചു ബൂംസ്ലാങ്ങുകൾ നിരുപദ്രവകരമായ പാമ്പുകളാണെന്നും അവയുടെ വിഷത്തിന് ആളുകളെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവില്ലെന്നുമുള്ള ധാരണ അദ്ദേഹം തന്റെ മരണത്തിലൂടെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്